Приветствую всех на канале ПВЗ Дич. И у нас сегодня будет ответ на загадку, которую я загадал в понедельник. Звучала она так. Какое растение способно ликвидировать зомби-куровода так, чтобы он не выпустил куриц, либо выпустил, но они не атаковали игрока? Кстати, тему загадки я попросил предложить вас в Телеграме, и именно оттуда я ее взял. Так что подписывайтесь на Телеграм-канал Дичи и тоже сможете предлагать разные темы. Ссылка в описании. А теперь начнем проверку и поиск правильных ответов. Первым начинает самый простой грохострел, и все знают, что он спровоцирует выброс куриц. А я пока уточню, что будет несколько пограничных вариантов ответов, за которые я не буду ни снимать балл, ни начислять. Чуть позже вы увидите примеры таких вариантов. Долго задерживаться на каждом растении не будем, идем дальше. Также для экономии времени я решил проверять сразу два растения. Следующими будут бумеранг и обычная мина. Бумеранг ничем не отличается от горохострела и тоже провоцирует выброс куриц. А вот мина стала одним из самых распространенных ошибочных ответов. Куровод взрывается, но почему-то все курицы остаются целыми и мчатся к нашему дому на колесах. Капуста и бонгчой наносят самый обычный урон. Никаких подводных камней тут нет. Куровод высвобождает пернатых в обоих случаях. Среди двух других растений присутствует одно пограничное. Если зев ничем не примечателен, то вот кукуруза из тех растений, которые при определенных условиях могут убить куровода, не дав ему выпустить куриц. В данном случае мы видим, что ничего не получилось. Но если кукуруза начнет сразу же бросать масло, то тогда зомби будет застанен, и в случае, если кукуруза продолжит его станить и забросает до смерти, зомби так и не активирует свой главный скилл. Таким образом, кукуруза пульта может убить его и с выбросом куриц, и без. Поэтому я считаю его пограничным вариантом, за который не начисляю и не снимаю балл. Все вышесказанное касается и ледяного горохострела. У него тоже есть небольшой шанс заморозить зомби полностью. И вот в таком случае он будет пограничным вариантом. Репитер является простой ошибкой. Пушка и обычные колючки не подходят. Хотя, конечно, удивительно, как курицы переживают пушечный выстрел. Колючки же эффективны против самих куриц, но не для обезвреживания куровода. А сейчас будет взрыв. Взрыв на лужайке и взрыв одного места у тех, кто указал среди ответов дешневую бомбу. Оказалось, что даже из пепеленных взрывом зомби выпускает самых что ни на есть живых курочек. Очень распространенная ошибка. Но опружинистый боб является пограничным. Все потому, что он может скинуть куровода в воду. На любой другой лужайке он не является правильным ответом, а вот в пиратских морях он подходит под условия. Так что раз я не указал в условиях ничего про лужайки, то данное растение будет пограничным. Так же как и ледяная капуста, монголь и укрепительная мята. Все они могут скинуть куровода за борт, хотя для этого и придется постараться. Кабачок тоже спровоцирует куриц. Это не сказать, что частая, но ошибка, которую тоже упоминали несколько раз. Каменные колючки, как вы понимаете, ничем не лучше обычных в условиях нашей загадки. Парочка горохострелов, стреляющих именно горохом, несомненно, заставит куровода пустить в ход своих питомцев. Эти два растения не назвал никто и правильно сделал. Увеличил количество куроводов до трех, чтобы дело пошло еще быстрее. Электротросник назвали много раз, но, наверное, из-за того, что произошло недопонимание. Некоторые подумали, что если растение не пропустит куриц, то оно тоже считается, однако это не так. Чили Боба тоже пару раз написали, но это ошибочный вариант. При укусе растения зомби выбрасывает куриц, а Боб работает только после полного съедания. Так что жертвой в итоге стала только одна курица. Последнее растение из стройки это пень. Он хоть и опасен, но как и Боб только после полного съедания, иначе он просто спровоцирует куриц. Обычная арбуза пульта и стручок не способны безопасно убить куровода, даже несмотря на большой урон от своих атак. Третьим растением в этом заходе будет халапенья, и вот он тоже стал для кого-то роковым. Много кто писал его в ответах, но он и как лишний не уничтожает куриц, а лишь сжигает их владельца. А тут по флангам настоящая тяжелая артиллерия. Но ни ледяной арбуз, ни цитрон не подходят. Кстати, ульта цитрона вроде как может вышвырнуть куровода вместе с курицами, но в условиях я четко дал понять никакой ульты. В центре лазерный боб тоже не справился с заданием. Далее очень разноплановая тройка. Стеклянная трава хоть и обезглавливает фермера одним выстрелом, но это не спасает от выброса куриц. Звезда тоже провоцирует куриный набег, остался только гипногрипп. И вот это растение то, что надо. Хоть курицы и высвободились, но они на нашей стороне. Именно это я имел в виду, когда уточнял про необязательность убийства зомби. Правда есть такой момент, если за гипнотизированного куровода кто-то убьет из его бывших союзников, то курицы снова появятся и уже на вражеской стороне. Однако это уже какие-то лишние условия, поэтому вариант засчитан. Парочка грибов и арахис на связи, и все три они не подходят, ибо все бьют прямолинейно и бесхитростно. На очереди боулинг луковицы, чомпер и чертополох. И среди этих растений есть один правильный вариант. Это, конечно же, чомпер, который является тем еще любителем KFC. Он проглатывает зомби вместе с курицами. Остальные два растения мимо кассы. 
два огненных представителя и банан. Все три не являются правильными вариантами. Курицы скачут по всем дорожкам, даже несмотря на то, что банан насмерть убивает куровода одним выстрелом. В этом заходе я одно растение проверю двумя разными способами. Просто глокодил может как стрелять издалека, так и кусать на ближней дистанции. Издалека он активирует выброс куриц, как и призрачный перец снизу. Теперь посмотрим на атаку крокодила вблизи. И такой способ тоже не подходит, это растение совершенно точно мимо. Из-за специфической атаки брюквы пришлось проверить ее одну, а в довесок поставить перед ней монголь, чтобы показать, что он вне пиратского корабля спровоцирует куриц. Брюква неверный вариант, монгольд пограничный. Следом два растения ближнего действия и один одуванчик. Все трое тоже не подходят. Хотя лаву-главу можно было бы ошибочно записать в правильные варианты, но здесь повторение ситуации с другими взрывающимися или сжигающими растениями. Зомби в пепел, от курицы нет. А вот и еще один верный ответ. Это, конечно же, жаба-поганка. Она аналогично Чомперу просто засовывает себе в пасть зомби со всем его имуществом. Ну а Аки и Жала стандартно провоцируют выброс куриц. Уменьшающую фиалку я считаю неправильным вариантом, потому как сама по себе она вообще не способна убить даже самого зомби. Он хоть и уменьшен, но он ведь продолжает атаковать растения. И да, если его расстрелять теперь обычным атакующим растением, он не выбросит куриц, но это уже не важно, ведь сам он атакует. Зато водоросли я наоборот считаю правильным вариантом без всяких но и если. Вы скажете, что они утащат куроводу только в воде, и это лишнее условие. А я отвечу, что в отличие от других пограничных растений, водоросли можно высадить только в воде. То есть это растение ни в каком другом случае не спровоцирует выброс куриц. Оно либо утащит куровода вместе с курицами, либо вообще будет неприменимо. То есть исход только один. Нет такого варианта, при котором водоросли спровоцируют набег куриц. Проверяем кактус, порогриб и клубнику. Первые два ожидаемо открывают ящик куриной пандоры, а вот клубника пока под вопросом. Я решил подождать ее полного созревания, и что вы думаете? Взрыв хоть и был мощным, но проклятые птицы все равно выжили. Следующая тройка – свеклобит, сельдерей и голубика. Первые два сразу же на лужайке, а голубика подождет, чтобы случайно не испортить эксперимент. Ни свекла, ни даже атака с тыла от сельдерея не помогли. Теперь можно высаживать электроголубику, причем сразу в нескольких экземплярах. Не доверяю я ее меткости. Первая туча, как я и ожидал, шандарахнула уже пустого фермера. Голубику написали очень многие и сделали это зря, потому что она не убивает куриц, а только лишь их хозяина. Точно так же и очень мощный светильник Джека испепеляет только зомби без куриц. А ледяной зев, несмотря на стан, тоже выпускает куриц, потому что стан нужен не замедляющий, а полностью останавливающий. И последний в этой тройке виноград. Это очередное взрывное растение, которое чудом не задевает куриц. Его я пробовал взорвать даже под ногами у зомби. Курицы все равно выбежали. Не помогут и любовные послания от сердцепульты. Ее сердца не затуманивает разум зомби, и он выпускает пернатор. Первобытная мина тоже не подходит, как и ее обычный сородич. Зато первобытный горохострел то, что надо. Он станет зомби, а это один из важнейших факторов. В итоге зомби поддержан, а курицы просто исчезают. Дошла очередь до теневых растений. Всех их я оснащу поддержкой лунного цветка, хотя можно и без нее, но с ней как-то красивее. Впрочем, ни послен, ни метательница, ни горохострел не способны справиться с потенциальной целью. Хотя среди перечисленных одно растение все-таки является пограничным. Речь, конечно же, о теневом горохостреле. Если он находится на передовой, то он может утащить куровода в свои глубины, а зомби не выпустит куриц. Так что этот тип горохострела и правильный, и неправильный. Короче, пограничный ответ. Следующая партия теневых растений, среди которой есть правильные варианты без всяких но и если. Речь о примуле, которая делает все то же самое, что и горохострел, только с любой позиции. Поэтому-то примулы не пограничный ответ, а самый что ни на есть правильный. Гриб не подходит, а вот мята этого семейства укладывается в условия загадки. Она тоже утягивает мертвяка под землю вместе с курицами. Сразу два правильных варианта. Раз уж дело дошло до мяты, то нужно проверять их все. Начну с ледяной. Она не наносит урона, поэтому не подходит. Далее укрепительная мята. Она тоже не наносит урона, но я уже ранее сказал, как она может ликвидировать куровода. Это пограничный вариант. А вот болезненная мята распространенный ошибочный вариант. Она отравит зомби, но курицы высвобождаются. Принуждающая мята действует по принципу уменьшающей фиалки. Я уже все объяснял, этот вариант не подходит. Сдерживающая тоже мимо, потому что просто станет. А вот кто из мят еще годится, так это магическая мята. Она действует по принципу гипногриба, и это в зачет. Оставшийся куровод поможет проверить бомбардирующую мяту, которая в свою очередь работает как несколько вишневых бомб со всеми вытекающими последствиями. 
Гороховая мята или успокоительная, всегда удивляло ее название. Короче, она не подходит. Как и острая мята, которая организует линию обороны из колючек. А вот кто стал для меня сюрпризом, так это оружейная мята. Ее назвали очень и очень немногие. Да чего там, я бы и сам ее не назвал. А она, оказывается, убивает куровода и тот не выпускает куриц. Век живи, век учись. Электрическая мята ожидаемо лупит током по всем зомби и даже по курицам, но это не то, что мы ищем. Последняя испытуемая мята – перцовая. Она спалила почти все живое вокруг, но и это не то. Короче, из мят нам подошли магическая, оружейная и прячущаяся теневая. Интересный заход с электросмородиной. Забор этого растения не пропускает куриц, но нам-то нужно их вообще не выпустить. Да и к тому же по условиям растения должно быть одно. Короче, по всем раскладам не подходит. Как не подходит и васаби. Ну и корень тоже не зачет, потому что все растения, в которые он превращается, в итоге заставляют куриц нападать. А в этой проверке случился казус, правда в самом конце. А пока мы можем наблюдать, как курицы выскочили от соприкосновения с зомби с орехом. То же самое происходит и с киви. Зато кура вот по центру никак не разгрузится, несмотря на то, что в него уже попала куча ракет. Правда здесь весь эксперимент сломал выросший киви. Пришлось снимать мортиру отдельно. И вот тут уже ничто не помешает попасть этому растению в зачет. Это правильный ответ. В следующем заходе мы моментально видим еще один правильный ответ. Его также все внимательные зрители заметили еще в прошлом видео по чемпионату, где Орешник лихо ликвидировал Куровода. А вот Амила не смогла провернуть такой фокус, хотя ее указывали в вариантах. Я напоминаю, что во всех загадках у меня по умолчанию имеются в виду растения первого уровня. Амила, кажется, может станет только на пятом уровне. Короче, она мимо зачета. Гипнокапуст тоже подходит. Короче, сразу два правильных ответа. Краб Пастернак не может разрезать зомби без последствий. Если бы всем в этой игре правила логика, то было бы даже логично, типа краб расстригает веревки и куровод выпускает куриц. Но нам сейчас не до логики, проверяем бомб гранат. Он тоже не подходит, как и горячий финик, при касании которого у зомби срабатывает рефлекс на распуск пернатой живности. Последние горохообразные растения на очереди по флангам слизистые и электрические горохострелы. Они, естественно, не подходят. Но зато электрогорохострел один из главных специалистов по курицам. Хотя нам это сегодня и не важно. Но и горохопульта тоже не идет в зачет. Из гороховых осталась только хватка. Собственно, ее-то сейчас первым делом и проверим. И надо сказать, это то, что надо. Она ведь не только гороховая, она также сородище разного рода пожирателей. Так что как и зубастик, как и поганка, хватка является правильным вариантом. А вот падуб и соевый стручок нет. Падуба я проверял, даже обстреливая куровода шипастыми щитами. Все равно курицы выскакивают. Две лозы по флангам и ромашка по центру. Все три этих растения не являются правильным вариантом. Если бы ромашка сразу стреляла ядовитым облаком, то может что-то еще и получилось. Но и в этом я сомневаюсь. Интересная тройка на горизонте. Покры не подходит сразу, а вот два других растения требуют разбора. Грушу тоже исключим, потому что для ее активации ее нужно сгрызть, а курицы прыгают сразу же, как только зомби коснется растений. Так что этот вариант не подходит. Ну а чай хоть и может убить зомби перед своей гибелью, все равно курицы высвободятся. Это очень похоже на ситуацию с голубикой. Как думаете, что помогает курицам пережить сверхмощный энергетический луч ультамата? Лично у меня нет ответа. У артишока хоть и не такой мощный снаряд, но и тут куриц тоже бегут. А вот ямка поглощает мертвяка вместе с его живностью, и никто никуда не бежит. Еще один верный ответ. Сейчас будет три растения мгновенного действия. Первым из них покатится перекати поле и вынесет куровода за пределы лужайки, а вместе с ним и куриц. Мы к этому еще вернемся. Далее ледяное цветение замораживает зомби в глыбу льда, и это безоговорочно правильный вариант. Ну и третье растение – дождевик. Несмотря на то, что у него такой же принцип действия, как у болезненной мяты, важное отличие – это стан. Именно это помогает дождевику стать верным ответом. Казалось бы, все три растения идут в зачет, но нет. Перекати поле я считаю пограничным, потому что не всегда срабатывает эффект выброса зомби за пределы лужайки. Например, сейчас два зомби вылетят с лужайки, а вот с третьим будут проблемы. Причем у растений есть и станящее свойство, но все равно может получиться так, что зомби получит требуемый урон, не застанется и курицы вырвутся из оков. Так что это растение может как выполнить все условия, так и провалить их, поэтому оно пограничное. Я упустил из виду одно теневое растение, а именно маркадамский орех, который атакует только при наличии теневой ауры. Но даже так это растение заставляет зомби расстаться с курицами. Латук, естественно, не подходит, хотя у него есть и масло. И третье растение – это взрыволоза. Даже взорвав зомби, курицы опять останутся живы, как и в случае с другими взрывающимися растениями. Индейка пульта против куровода, индейки против куриц. Отличная вывеска для сражения, но не для нашей загадки. Это растение не подходит. 
А что насчет Boeing Сеты, которая одним разом лишает куровода куриц? И это, по-моему, первый случай, когда растение уничтожает куриц без убийства куровода и до того, как он их выпустит. Однако в итоге сам зомби дойдет до растения и сожрет его. Выходит, условия ликвидации мертвяка не выполнены. Но не стоит забывать, что в пиратских морях это растение скинуло бы куровода в воду. Так что оно все же пограничное, а не полностью неправильное. По поводу липучкометного риса можно было бы представить, что из-за стана это растение тоже подойдет. Но нет, липучки взрываются и курицы высвобождаются. Если смотреть на дорожку сквозницыса, то скоро мы можем заметить, что зомби разваливается, а курица все еще не выскакивает. А это значит, что сквозницыс подходящий вариант. Он уничтожает зомби без высвобождения пернатых. Но ну, а взрывошар неверный вариант. Тут не важно сколько шаров, курицы все равно выскочат. Еще две лозы на старте – мракалоза и гороховая. Верхние лозы все испортит фокус крокус, который решил телепортировать верхнего зомби. Пришлось мракалозу пересадить в центр, и теперь мы можем уже констатировать тот факт, что все три растения не подходят. Как не подходит и следующая лоза – электрическая. Не подходит вместе с инферно, а ведь инферно несколько раз фигурировала в комментариях. Ну и ледяные колючки последуют примеру своих родственников из начала видео. Проверяем нокторин. Он хоть и взрывается, но главное его оружие это отрава. И это не влияет на фермера, он выпустил своих куриц. Зато шалти просветил куровода и куриц куда-то тоже погибал. Последнее растение в этой тройке это дереск. Его как не взрывает, все равно выброс куриц неизбежен. Моментальная проверка тигровой травы, которая высвобождает куриц. Теоретически блоколи мог бы здесь стать верным ответом, ведь он наносит урон и станет противника. Но успевает он сделать это только раз. Затем зомби приблизится и автоматически выпустит куриц. Зато Брабл Баш то, что надо. Схватив мертвяка в свои колючие объятия, куст уже его не выпустит. И курицы тоже не появятся. Варварейн сразу же дает нам понять, что он является правильным вариантом. А вот Баттеркап хоть и бросает маслом, но делает это не так, как нужно для выполнения условий загадки. Хотя можно заметить косяк в анимации. Курицы, которые якобы застанены маслом, теперь вынуждены просто зависнуть. На них даже не действует газонокосилка. По крайней мере, не действует на анимацию. Курицы просто исчезают. Ну и напоследок телепортационная мина, которая тоже не избавит нас от появления пернатых. Одно из последних растений в амбарчине при подкормке может неплохо справляться с курицами, но вот убить зомби, не дав ему выпустить пернатых в амбарчине, не получится. Как не получится это и у горохомета с метеоритным цветком. Томп Танглером все сложнее. Ультой он без вопросов утащит зомби вместе с курицами под землю, но вот без ульты он делает это с очень малой вероятностью. И все же это растение считаю правильным вариантом. И самое последнее растение, хотя оно и не последнее по счету, это мой любимчик левитатор. Не смотрите, что я высадил их целую плантацию, это не играет роли, просто так будет быстрее дождаться, когда сработает злосчастная вероятность выброса зомби. Будь он даже один, все равно у него могло бы получиться. Это правильный ответ. А теперь давайте подведем итог. К правильным вариантам я отнесу целых 22 растения. Добавлю к пограничным еще 9 растений. Зная правильные ответы, можно перейти к победителям загадки. К сожалению, безошибочно назвать все правильные ответы не удалось никому, по крайней мере за первые сутки. Однако больше всего баллов набрали следующие три пользователя. Во-первых, это Зной. Во-вторых, пользователь с загадочным ником 7890A. И третий победитель – культист Лунатик. У всех них одинаковое количество баллов. Так что поздравляем знатоков ПВЗ Дичи и выразим им респект. По традиции говорю всем, кто не смог попасть в число победителей, это не последняя загадка. Так что ваше время еще тоже придет. Ну а на сегодня все. Поддержите меня лайком, не забудьте про телеграм-канал и до встречи в следующей Дичи. Пока!